Hi friends, welcome back to Because Checkpoint Recovery and next third subtopic topic is Impossibility of Mint Process Non-Blocking Checkpoint. This is what we can tell you about. It's very simple. That is, all processes are disturbed. Minimum number of processes. That is, I have a set of processes. I have to create a checkpoint. I have to create a checkpoint. At the same time, what do I do? Like, what process is suspended? This is our target. That is, all processes, if you have a distributed system, there are 100 processes. If you have 100 processes, there is no one-one checkpoint. At the same point of time, all processes are suspended. This is the solution that is very attractive and interesting. But in real life, it is impossible to prove that you have two names. That is, minimum number of processes, Checkpoint create pandra kerja, ada kapan non blocking awal kerja anda itu possible illa, abdin suruh naga. Meras possible inna abdin pati na, rumba rumba simple ana visi abdin suruh possible algo atau mana rende face kerja. Inda theory pora tu guna di just na ur example lah suruh naga. Yang kita ur process X kerja, okay? So process X kerja, process X inna pandra jadi na A kuda communicate pandra de, B kuda communicate pandra de. आधे कपरों इधर वन दो और चेकपॉइंट क्रिएट पन अच्छे आधे कपरों सी कोड़ा कम्युनिकेट पन अधे डी कोड़ा कम्युनिकेट पन हो इधर रोम्बा सिंपल आना अल्गोरिथम फ्रेंड्स इधर अल्गोरिथम ना ना मैंने सुन रहा हूँ अभी ना ये बस प्रोसेस एक्स वन्दे पुरुषा और चेकपॉइंट क्रिएट पन होने आर किटिया सुन � point of time लाये create पनी रखे ना ये भी कितने सोल्ला वैंडी तेवा इल्ले because process X has interacted with A B before creation of checkpoint अरे ना ना process X यार यार कितने सोल्मो C D कितने मट्टो सोनाल पोदों नी checkpoint create पने क्यों अपडिन तो इधर आये थे stop आले तो X वंदे C D कितने सोल्ले था इधे मारी C U D U ऐना पनो ना आधे आधो डे checkpoint का परो मेरे यार कुड़िया पेसी इन्दल आउंगे कितियो अदेना सुनलो नी चेकपॉइंट क्रिएट पने क्यों सुनलो सो नल्ला पुरुष कंगे प्रोसेस एक्स वंदे सीडी इटा सुनलो दे इधे मारी इधे पॉइंट एर गोन चेन मारी सीडी यो आउंगे आउंगे चेकपॉइंट्स का प्रो आउंगे यार कुड़िया पेस किन्ना आउंगे कुड़ा सुनलेरो सो इन्दा मारी ये फर्स्ट फेस ले इन्ना � ஒரு initial processலே start பண்டு initial process யார்கிட்ட சொல்லது என் latest checkpoint கப்பிடும் நான் யார்க்குடலாம் பேசியிருக்கேனோ அவங்கைக்கிட்ட சொல்லது Then, நான் யார்கிட்டலாம் சொல்லுனோ அவங்க பர்தரா அவங்க checkpoint கப்பிடும் யார்க்குடலாம் பேசியிருக்காம்னா அவங்கைக்கிட்ட சொல்லாம் இந்த மாறி சொல்லி சொல்லி Z கிட்ட சொல்லுது நிற்றுக்குங்க. அப்பு மொத்தான் எனக்கு என்ன கடைச்சிச்சு? நாலு process கடைச்சிச்சு. இந்த நாலு process மட்டும் checkpoint create பண்ணா போதும் எல்லா processு பண்ண வெண்டே necessity இல்லை. So phase 1ல நம் என்ன பண்ணும் ரும்ப சிம்புலான விஷியம் பிரின்ஸ். இயே initiator யார் இருக்காங்களும் checkpoint initiator identifies all processes with which it has communicated since the last checkpoint and sends them a request. That is, அது ஒடு கடசி checkpoint கப்புரும் யார் குடலாம் பேசியிருக்கும் அங்களுக்கு ஒரு request அனப்பிது. Upon receiving the request, each process in turn identifies all processes it has communicated with since the last checkpoint. So, இதே மாறி பர்தரா, இவுங்க அவுங்க checkpoint கப்புரும் யார் குடலாம் பேசியிருக்காங்களும் அவுங்களுக்கு ஒரு request அம்சிருக்காம். இதே மாறி நம்ம continuous பண்ணியிட்டே இருக்கும் until நம்ம entire set of processes எல்லாத்தியும் நம்ம ஒரு time iterate பண்ணிரும். iterate நான் இந்த setல எல்லா இருக்கும்னும் இல்லை. That is, நம்ம் ஆகமுத்தம் எங்கிட்ட சிஸ்டம்ல நூறு process இருக்கினா, இந்த மாறி எவ்வளோதுரும் identify பண்ணம் முடியுதோ, identify பண்ட்ட, அதுக்கப் பிறு நான் stop பண்ணிரே, இது என்னுடம் phase 1. Then, phase 2ல என்ன பார்த்தும் நான் phase 1 நோட result நம்மக என்ன கடைத்து, இப்பு C, D, G, Z மட்டும் checkpoint create பண்ணா போதுங்க விஷ்யானக்கு ஒரு checkpoint create பண்ணிக்கியும் friends எவ்வளுதா விஷயும் so all processes identified in the first phase takes a checkpoint இதோட benefit என்ன so the result is a consistent checkpoint that involves only the participating processes நம்ம் எல்லாரி involve பண்ணில் யார் தேவப்பட்டமோ அவுங்கள மட்டுந்தா involve பண்ணிருக்கும் அதுக்கப் பிரும் பார்த்தின்னா in this protocol after a process takes a checkpoint it cannot send any message until the second phase terminates check successfully that is, one process checkpoint எடுத்துதுக்கப் பிரும் phase 2 முடியாம் 
அதால வேற எந்த மெசேஜும் அனுப்ப முடியாது தென் இதுல ஒரு தீரமோட ப்ரூஃபும் கொடுத்துருக்காங்க ஜெட் டிபெண்டன்சின்னு ஒரு கான்செப்ட் சோ அதுல அவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா நான் சொன்னல நான் பிளாக்கிங்காவும் இருக்கணும் மினிமம் நம்பர் ஆஃப் ப்ராசஸஸாவும் இருக்கணுங்கிறது வந்து சாத்தியம் இல்லை அதுக்கான ப்ரூஃப் கொடுத்துருக்காங்க அவ்வளவு இன்டெப்த் போக வேண்டிய நெசசிட்டி இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுதான் தேர்ட் இம்பாசிபிலிட்டி ஆஃப் மின் ப்ராசஸ் நான் பிளாக்கிங் செக் பாயிண்டிங் தென் லாஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா கம்யூனிகேஷன் இன்டியூஸ் செக் பாயிண்டிங் ஸோ ஃபோர்த் சப் டாபிக் இந்த செக் பாயிண்ட் இருக்கோ இல்ல கம்யூனிகேஷன் இன்டியூஸ் செக் பாயிண்டிங் ஸோ இதுல என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம டாமினோ எஃபெக்ட் அவாய்ட் பண்றோம் என்ன பண்ணுதுன்னா ப்ராசஸஸ் கம்யூனிகேட் பண்ணிட்டு செக் பாயிண்ட் வந்து டிசைட் பண்ணுது இதுல ரெண்டு டைப் ஆஃப் செக் பாயிண்ட் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் இதுல ஒரு ஒரு ப்ராசஸும் பாசாவும் நடந்துக்கு தட் இஸ் அதுக்கு எப்ப தேவைப்படுதோ அப்ப வந்து அது அட்டானமஸ் செக் பாயிண்ட்டும் கிரியேட் பண்ணிக்கு ஸோ ஒரு ஒரு ப்ராசஸும் அதுக்கு எப்ப தேவைப்படுதோ அட்டானமஸ் செக் பாயிண்ட்ஸும் அது கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் அட் த சேம் டைம் ஒரு சில ப்ராசஸ் வந்து இன்னொரு சில ப்ராசஸ் வந்து போர்ஸ் பண்ணி செக் பாயிண்ட் கிரியேட் பண்ண வச்சுக்கலாம் ஸோ ரெண்டுமே இருக்கு தட் இஸ் ப்ராசஸஸ் கேன் டேக் செக் பாயிண்ட்ஸ் இண்டிபெண்ட்லி அட் த சேம் டைம் ஏ ப்ராசஸ் கேன் போர்ஸ் சம் அதர் ப்ராசஸ் டு டேக் அ செக் பாயிண்ட் ஸோ இதனால பெனிஃபிட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராசஸ் இண்டிபெண்டன்ஸ் இருக்கு அட் த சேம் டைம் வந்து யூஸ்லெஸ் செக் பாயிண்ட்ஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கு இதை நம்ம எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றோம் அப்படின்னா ரெண்டு டைப்பா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றோம் ஒன்று வந்து பிகி பேக்கிங் யூஸ் பண்ணி பண்றோம் ஸோ பிகி பிளாக்கிங் யூஸ் பண்ணி எப்படி பண்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஏன் அப்ளிகேஷன் மெசேஜ் கூட நான் அடிஷனல் இன்ஃபர்மேஷன் அனுப்புறேன் தென் செகண்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரிசீவர் வந்து டிசைட் பண்ணு என்ன டிசைட் பண்ணுது எனக்கு இந்த பிகி பேக்கிங்ல கிடைக்கிற இன்ஃபர்மேஷனை வச்சுட்டு நான் வந்து ஃபோர்ஸ் செக் பாயிண்ட் எடுக்கணுமா இல்லையாங்கிற விஷயம் வந்து நம்ம டிசைட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்லெஸ் செக் பாயிண்ட்ஸ் வந்து என்ன காரணத்தினால ரெடியூஸ் ஆகுதுங்கிறதுக்கான விஷயம் தான் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் தென் இந்த நம்ம ஃபோர்ஸ்ட் செக் பாயிண்ட்ஸ் யூஸ் பண்றதுனால ஓவரால் சிஸ்டம்ல பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டிலே வரத்துக்கான கொஞ்சம் ஓவர் ஹெட் வரத்துக்கான வாய்ப்பு இருக்கு தென் லாஸ்டா இதுல ரெண்டு டைப்ஸ் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் இன்டியூஸ் செக் பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஒன்னு வந்து மாடல் பேஸ்ட் செக் பாயிண்டிங் இன்னொன்னு வந்து இண்டெக்ஸ் பேஸ்ட் செக் பாயிண்டிங் ஸோ இதுல எப்படி நடக்குதுன்னு பார்ப்போம் மாடல் பேஸ்ட்ல எப்படி நடக்குது இண்டெக்ஸ் பேஸ்ட்ல எப்படி நடக்குதுன்னு பாக்கலாம் மாடல் பேஸ்ட் செக் பாயிண்டிங்கோட கிளியரான மோட்டிவ் பாத்தீங்கன்னா இது வந்து இன்கன்சிஸ்டன்ட் ஸ்டேட்ஸ வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணும் எப்படி ப்ரிவெண்ட் பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எந்த வகையான கம்யூனிகேஷன் நம்ம பண்ணால் எந்த பேட்டர்ல கம்யூனிகேஷன் பண்ணால் நமக்கு வந்து இன்கன்சிஸ்டன்சி வருதுன்னு பார்த்துட்டு அதை வந்து நம்ம ப்ரிவெண்ட் பண்ணுவோம் ஸோ இதை நம்ம எப்படி அவாய்ட் பண்ண போறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்ஸ்ட் செக் பாயிண்ட்ஸ் வச்சு அவாய்ட் பண்ண போறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவ்வளோதான் ஸோ இன்கன்சிஸ்டன்ஸ் வந்து இன்கன்சிஸ்டன்ட் வரத்துக்கான வாய்ப்பு பேட்டர்ன்ஸ் வச்சு டிசைட் பண்ணும் அந்த பேட்டர்ன்ஸ் வராம ப்ரிவெண்ட் பண்ண நம்ம என்ன பண்றோம்னா ஃபோர்ஸ்ட் செக் பாயிண்ட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ண போறோம் தென் அடிஷ்னலா பார்த்தோம் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் நம்ம ஜென்ரலி ஃபோர்ஸ் செக் பாயிண்ட் எடுக்கணுமா இல்லையாங்கிற டிசிஷன் எப்படி எடுக்கிறோம்னா எனக்கு மெசேஜ்ல இருந்து என்ன இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்குதோ அதை பேஸ் பண்ணி ஃபோர்ஸ் ஸ்டோர் செக் பாயிண்ட் எடுக்கணுமா இல்லையாங்கிறத நம்ம டிசைட் பண்ண போறோம் தென் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டாமினோ எஃபெக்ட் இல்லாத மாடல்ஸ் நிறைய இருக்கு இதுல எம்ஆர்எஸ் மாடல் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க நம்ம புக்ல ஸோ எம்ஆர்எஸ் மாடல்ல என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏங்கிட்ட ஒரு செக் பாயிண்ட் இன்டர்வல் இருக்கு ஸோ எம்ஆர்எஸ் மாடல்ல நம்ம என்ன சொல்ல வரோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஏங்கிட்ட ஒரு செக் பாயிண்ட் இன்டர்வல் இருக்கு ஸோ அந்த செக் பாயிண்ட் இன்டர்வல் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம் அப்படின்னா அந்த செக் பாயிண்ட் இன்டர்வல்குள்ள கண்டிப்பாக என் மெசேஜ் சென்ட் ஈவெண்ட் வந்து மெசேஜ் ஈவ ரிசீவ் ஈவெண்ட்டுக்கு முன்னாடி இருக்கணும் தட் இஸ் சென்ட் ஃபர்ஸ்ட் இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் மெசேஜ் ரிசீவ் ஈவெண்ட் இருக்கணும் வென் வி டேக் அ செக் பாயிண்ட் இன்டர்வல் succeed மெசேஜ் சென்டிங் ஈவெண்ட்ஸ் தட் இஸ் மெசேஜ் சென்டிங் ஈவெண்ட்ஸ் வந்து முதல்ல இருக்கும் மெசேஜ் ரிசீவிங் ஈவெண்ட்ஸ் வந்து பின்னாடி இருக்கும் தென் அடிஷ்னலா நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னு ப
செமஸ்டர்ல அவங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மாட்டாங்க கீயா இருக்கிற விஷயங்கள் நீங்க எழுதிட்டீங்கன்னா போதும் ஸோ ரோல் பேக் ப்ரிவென்ஷன்ல நம்ம என்ன பண்றோம் ஒரு ஒரு மெசேஜ் சென்டிங் ஈவெண்ட்டுக்கு அப்புறம் உடனே ஒரு செக் பாயிண்ட் கிரியேட் பண்றோம் தென் லாஸ்டா இண்டெக்ஸ் பேஸ்ட் செக் பாயிண்டிங் ஸோ இண்டெக்ஸ் பேஸ்ட் செக் பாயிண்டிங்ல நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்கிட்ட சப்போஸ் நாலு ப்ராசஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு ஒரு ப்ராசஸ்லயும் நம்ம இண்டெக்ஸ பேஸ் பண்ணி செக் பாயிண்ட் கிரியேட் பண்றோம் ஸோ என்ன பண்றோம் இண்டெக்ஸ பேஸ் பண்ணி செக் பாயிண்ட் கிரியேட் பண்றோம் இப்போ ப்ராசஸ் பி ஒன் இருக்கு பி டூ இருக்கு பி த்ரீ இருக்குன்னா சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இண்டெக்ஸ் ஜீரோல இங்க ஒரு செக் பாயிண்ட் ப்ராசஸ் பி ஒன்ல ஒரு செக் பாயிண்ட் இண்டெக்ஸ் ஜீரோல பி டூல ஒரு செக் பாயிண்ட் இண்டெக்ஸ் ஜீரோல பி த்ரீல ஒரு செக் பாயிண்ட் அப்ப எனி பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் நான் குளோபல் கன்சிஸ்டன்ஸ் செக் பாயிண்ட் எடுக்கணும்னா சேம் இண்டெக்ஸ்ல இருக்கிற செக் பாயிண்ட்ஸ் மல்டிபிள் ப்ராசஸ்ல இருந்து எடுத்தாலே எனக்கு ஒரு குளோபல் செக் பாயிண்ட் கிடைச்சிடும் அதான் இங்க சொல்லியிருப்பாங்க இண்டெக்ஸ் பேஸ்ட் கம்யூனிகேஷன் இன்ட்யூஸ் செக் பாயிண்டிங் அசைன்ஸ் மோனோட்டோனிக்லி இன்க்ரீசிங் இண்டெக்ஸஸ் டூ செக் பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னா என்ன முதல் டைம் ஜீரோ அசைன் பண்ணா அடுத்த டைம் பி ஒன் ஒரு இண்டெக்ஸ் கிரியேட் பண்ணா ஒன் அசைன் பண்ணுவோம் அதுக்கு அடுத்த டைம் டூ சச் தட் த செக் பாயிண்ட்ஸ் ஹேவிங் த சேம் இண்டெக்ஸ் அட் டிஃபரெண்ட் ப்ராசஸஸ் ஃபார்ம் ஏ கன்சிஸ்டன்ட் ஸ்டேட் ஜீரோ ஜீரோ ஜீரோவா இருக்கலாம் இல்ல டூ டூ டூவா இருக்கலாம் இல்ல டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியா இருக்கலாம் இந்த மாதிரி மல்டிபிள் ப்ராசஸஸ்ல சேம் இண்டெக்ஸ் உள்ள செக் பாயிண்ட்ஸ் நான் எடுத்தேன் அப்படின்னா எனக்கு ஓவராலா ஒரு கன்சிஸ்டன்ட் ஸ்டேட் கிடைக்கும் தென் அடிஷ்னலா நம்ம இங்க என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இன்கன்சிஸ்டன்சி அவாய்ட் பண்ண என்ன பண்ணுவோம்னா அடிஷ்னலா அப்ளிகேஷன் மெசேஜ் நம்ம ஒரு ப்ராசஸ்ல இன்னொரு ப்ராசஸ்க்கு மெசேஜ் அனுப்புறோம்ல அது கூட கொஞ்சம் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து அடிஷ்னலா ஆட் பண்ணி அனுப்புவோம் அந்த இன்ஃபர்மேஷனை வச்சு ஃபோர்ஸ்ட் செக் பாயிண்ட் எடுக்கணுமா எடுக்க கூடாதாங்கிற விஷயம் நம்ம டிசைட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த டாப்பிக்ல வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஏதாவது டவுட் இருந்தா கமெண்ட் பண்ணுங்க ந